வணக்கம் சலாம் மலேசியா மடானி ஆர்டிஎம் தமிழ் செய்திகள் உங்களுக்காக உங்களுடன் நான் கைல்வெள்ளி இளங்கோவன் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் பள்ளி மாணவர்களின் பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆடம்பரம் அவசியமில்லை எளிமையாக நடத்த கல்வி அமைச்சு வலியுறுத்தல் இணைய சேவை சிக்கலை எதிர்கொள்ளும் பள்ளிகள் அடையாளம் காணப்படும் மாநில அரசுடன் தொடர்பு அமைச்சு ஒத்துழைப்பு தத்ஸ்ரீ நஜீப்பின் அரச மன்னிப்பு சர்ச்சைக்கு முடிவு சிறை தண்டனை காலம் பாதியாக குறைப்பு மாணவர்களின் பட்டமளிப்பு விழாவை ஆடம்பரமாக நடத்த அவசியமில்லை அதனை எளிய முறையில் நடத்துவதே சிறப்பு என கல்வி அமைச்சர் ஃபட்லினா சிடே வலியுறுத்தினார் பட்டமளிப்பு விழா என்பது மாணவர்களை ஊக்குவிக்க பள்ளி ஏற்பாடு செய்யும் ஒரு நிகழ்வாகும் அதனை நடத்துவதற்கு முன் பள்ளி நிர்வாகம் பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கத்துடன் கலந்தாலோசிப்பது அவசியம் சில பள்ளிகளில் பட்டமளிப்பு விழாவை சொகுசு தங்கும் விடுதிகளில் நடத்துவதால் பெற்றோர் பெரும் சிரமத்தை எதிர்நோக்குவதாக அண்மையில் சமூக வலைதள காணொலி ஒன்று பரவலானது அதுகுறித்து கருத்துரைக்கையில் ஃபட்லினா சிடேக் அவ்வாறு விளக்கமளித்தார் காஜாங்கில் நடைபெற்ற சீன புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திலும் ஈராயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கான பள்ளி தொடக்க உதவி நிதி பகிர்ந்த அளிப்பிலும் கலந்து கொண்ட பெண் அவர் செய்தியாளரிடம் பேசினார் இதனிடையே பள்ளி தொடக்க உதவி நிதியை பிடித்தம் செய்யும் பள்ளிகள் குறித்து பெற்றோர் கல்வி அமைச்சிடம் புகார் அளிக்கலாம் என ஃபட்லினா சிடேக் தெரிவித்தார் அதுகுறித்த விசாரணை தொடங்க புகார்கள் அவசியம் என்றார் அவர் மேலும் உதவித்தொகையை பிடித்தம் செய்த பள்ளிகள் மீண்டும் அதனை முழுமையாக பெற்றோருக்கு திருப்பித் தர வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார் பெற்றோரின் சுமையை குறைக்கும் வகையில் அரசாங்கம் பள்ளி தொடக்க உதவி நிதியாக நூற்று ஐம்பது ரிங்கெட்டை வழங்கியது அந்த தொகையில் கால் பங்கு அதாவது ஐம்பது ரிங்கெட் மட்டுமே பெற்றோருக்கு வழங்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டது இருப்பினும் அது குறித்து இதுவரை எந்த புகாரையும் அமைச்சு பெறவில்லை என கல்வி துணை அமைச்சர் வோங்காவோ நேற்று விளக்கமளித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து மூன்று பள்ளிகளில் பயிலும் எட்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் மாணவர்களுக்காக ஸ்லாங்கூர் மாநில கல்வித்துறையிடம் பன்னிரண்டு கோடியே எழுபது லட்சம் ரிக்கெட் வழங்கப்பட்டுள்ளதை ஃபர்லினா சுட்டினார் இணைய சேவையை பெறுவதில் சிக்கலை எதிர்கொண்டுள்ள பள்ளிகளை அடையாளம் காணும் நடவடிக்கை தொடரப்படும் அதற்காக தமது அமைச்சு மாநில அரசுகளுடன் ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தொடர்பு அமைச்சர் ஃபமிஃபாசில் தெரிவித்தார் கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு ஆசிரியர்கள் முழுமையான இணைய வசதியை பெறுவது உறுதி செய்யப்படும் இவ்வாண்டு இணைய சேவையை மேம்படுத்த வேண்டிய பள்ளிகளை கண்டறிய மாநில அரசு ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் பேச்சு நடத்தப்படுகின்றன பள்ளி இணைய விவகாரம் தொடர்பில் கல்வி அமைச்சும் சில முடிவுகளை எடுக்கும் என ஃபாமி கோடிகாட்டினார் சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகள் ஒருங்கிணைந்து அதற்கான தீர்வுகளை எடுக்கும் என்றார் அவர் பஹாங் குவாந்தான் ஸ்ரீ பஹாங் கட்டடத்தில் மாநில மந்திரி பசார் டத்துஸ்ரீ ஒன் ரோஸ்டி ஒன் இஸ்மாயிலை சந்தித்த பின்னர் ஃபாமி செய்தியாளரிடம் பேசினார் இதனிடையே பதிமூன்று வயதுக்கு கீழுள்ள சிறார் டிக்டாக் சமூக வலைதள கணக்கை கொண்டிருப்பது தொடர்பில் சீராயப்படும் குறிப்பிட்ட சமூகதள நிர்வாக தரப்பிடம் அது தொடர்பில் பேச்சு நடத்தப்படும் என ஃபாமி தெரிவித்தார் சிறார் அதிகமானோர் டிக்டாக் கணக்குகளை கொண்டிருப்பது கலக்கம் அளிப்பதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் பதிமூன்று வயதுக்கு உட்பட்டோர் அந்த சமூக ஊடகத்தில் கணக்கை உருவாக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சமூக ஊடக வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில் அந்த விதி நடப்பில் உள்ளதை ஃபமி சுட்டினார் சீன புத்தாண்டை முன்னிட்டு பெருநாள் கால உச்சவரம்பு விலை திட்டம் இம்மாதம் ஆறாம் தேதி தொடங்கவிருக்கிறது பிப்ரவரி பதினான்கு வரையில் அது நடப்பில் இருக்கும் என உள்நாட்டு வர்த்தக வாழ்க்கை செலவின அமைச்சர் டத்தோ அர்மிசான் மொஹமது அலி தெரிவித்தார் 
அந்த ஒன்பது நாள் காலகட்டத்தில் பதினோரு பொருட்களின் விலை கட்டுப்படுத்தப்படும் குறிப்பாக ஈராயிரத்து பதினொன்று விலை கட்டுப்பாடு மற்றும் கொள்ளை லாப தடுப்பு சட்டத்தின் வாயிலாக அவற்றின் விலை கண்காணிக்கப்படும் என அமைச்சர் விளக்கினார் அந்த சட்டத்தின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளை பின்பற்ற தவறும் வணிகர்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என டாக்டர் அர்மிசான் எச்சரித்தார் உற்பத்தியாளர் சில்லறை மற்றும் மொத்த வியாபாரிகள் நிலையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களின் விலை நிர்ணயிக்கப்படும் வெள்ளை இறாலுக்கான சில்லறை விலை கிலோவுக்கு முப்பத்து ஒன்பது ரிங்கிட் என தீபகற்பத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது சரவாக்கில் அது முப்பத்து ஐந்து ரிங்கிட்டாக இருக்கும் சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் உருளைக்கிழங்கு தீபகற்பு மலேசியாவில் மூன்று ரிங்கிட் ஐம்பது சென்னாக விற்கப்படும் நாட்டில் மூன்று வகை வெங்காயங்கள் வெற்றிகரமாக பயிரிடப்பட்டுள்ளன நாடு இறக்குமதி வெங்காயத்தை அதிகம் சார்ந்திருப்பதை அது குறைக்கும் என வேளாண் உணவு உத்தரவாத அமைச்சர் டத்து ஸ்ரீ முகமது சாபு தமது பேஸ்புக்கில் இடுகையிட்டார் கடந்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி மார்டியில் பாவ் ஒன் என்ற வெங்காய நடவு தொடங்கப்பட்டது கடந்த ஆண்டு பாவ் ஒன் பாவ் டூ மற்றும் பாவ் த்ரீ என மூன்று வகை வெங்காயங்களை பயிரிடுவதற்கான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக டாக்டர் ஸ்ரீ முகமது சாபு தெரிவித்தார் அதன் வழி நாடு இறக்குமதி வெங்காயத்தை சார்ந்திருப்பது முப்பது விழுக்காடு குறையும் என்றார் அவர் ஈராயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட வெங்காய கையிருப்பு பற்றாக்குறையால் அந்த முதன்மை சமையல் பொருளின் விலை கிலோவுக்கு ஆறு ரிங்கிட்டிலிருந்து எட்டு ரிங்கிட்டாக அதிகரித்தது இந்தியாவில் வெள்ளம் போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்பட்டது அதற்கு காரணமாகியதாக டத்து ஸ்ரீ முகமது சாபு விளக்கினார் கடந்த ஆண்டு நெடுகிலும் முப்பத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து ஒன்பது அவசர அழைப்புகளை மலேசிய தீயணைப்பு மீட்புத்துறை பெற்றது சுமார் இருநூற்று அறுபது கோடி ரிங்கிட் மதிப்பிலான பொருட் சேதங்களை அவை உள்ளடக்கியதாக வீடமைப்பு ஊராட்சி அமைச்சர் ங்காகோமிங் தெரிவித்தார் கடந்த ஆண்டு சவால் நிறைந்த ஆண்டாக அமைந்ததென அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் தீயணைப்பு மீட்புப் படை ஏறத்தாழ முப்பத்து ஐந்தாயிரம் தீ விபத்து தொடர்பிலான அவசர அழைப்பை பெற்றது அது மிகவும் கலக்கம் அளிக்கும் எண்ணிக்கை என ங வருத்தம் தெரிவித்தார் மக்கள் அலட்சியமாகவும் கவனக்குறைவாகவும் இருப்பதால் இதுபோன்ற விரும்பத்தகா நிகழ்வுகள் ஏற்படுகின்றன ஆயினும் மலேசிய தீயணைப்பு மீட்புத்துறை எல்லா சூழலையும் எதிர்கொள்ள ஆயத்த நிலையில் இருப்பதை ங சுட்டினார் சீன புத்தாண்டை முன்னிட்டு தலைநகரில் நடைபெற்ற தீ விபத்து தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தை தொடக்கி வைத்த அமைச்சர் செய்தியாளரிடம் பேசினார் டத்துஸ்ரீ நஜீப் துன் ரசாக்கின் அரச மன்னிப்பு மனு மீதான சர்ச்சை ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அந்த முன்னாள் பிரதமருக்கு எதிராக விதிக்கப்பட்ட சிறை தண்டனை காலம் பாதியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து டத்து ஸ்ரீ நஜீப் ஈராயிரத்து இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி விடுதலை செய்யப்படுவார் முன்னாள் பேரரசர் அல் சுல்தான் அப்துல்லா ரி அயத்துதீன் அல் முஸ்தபா பில்லாஷா தலைமையில் கூடிய அறுபத்து ஒன்றாம் கூட்டத்தில் அந்த முடிவு எட்டப்பட்டது மன்னிப்பு வாரியம் அறிக்கையின் வாயிலாக அதனை தெரிவித்திருக்கிறது டத்து ஸ்ரீ நஜீப் செலுத்த வேண்டிய தண்டம் இருபத்து ஒன்று கோடி ரிங்கிட்டிலிருந்து ஐந்து கோடி ரிங்கிட்டாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது தண்டத் தொகையை செலுத்த தவறினால் விடுதலை தேதியிலிருந்து அவரின் சிறை தண்டனை காலம் மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்படும் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கூடிய அந்த கூட்டத்தில் அரச மன்னிப்பை கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேலும் நான்கு மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டன ஈராயிரத்து இருபத்தி இரண்டில் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து டத்து ஸ்ரீ நஜீப்புக்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது கருணை உள்ளம் கொண்டவலாம் பார்போற்றும் தேவியாம் அன்னை ஸ்ரீ மகா கருமாரியம்மன் அருளாசியை வேண்டி ஸ்லாங்கோர் தஞ்சோங் சப்பாட்டில் எழுப்பப்பட்டிருக்கும் ஆலயம் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கிறது தமான் முத்தியாரா குடியிருப்பை ஒட்டி புது காடு தோட்டத்தில் சிறிய கொட்டகை ஆலயத்தில் அன்னை நாடி வருவோருக்கு கேட்டவரம் தந்து கொண்டிருக்கிறாள் நாளடைவில் சுற்று வட்டாரம் பல மேம்பாடுகளை கண்டது ஆனால் பக்தர்களுக்கு தேவி தொடர்ந்து காட்சி தந்து கொண்டிருந்தாள் குடியிருப்பு பகுதியில் நாயகிக்கு சகல வசதிகளுடன் ஆலயத்தை எழுப்பும் திருப்பணி ஈராயிரத்து பதினைந்தில் ஆலயத்தின் துணைத் தலைவர் எம் வேலாயுதம் தலைமையில் தொடங்கப்பட்டது ஏறத்தாழ எண்பது ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஆலயத்தின் கட்டுமானம் நிறைவை எட்ட சுமார் எட்டு லட்சம் ரிங்கிட் செலவு பிடித்தது நம்ம ஒரு கொமிட்டி மீட்டிங் போட்டு அதில் நம்ம வந்து இந்த தேதியை தேர்ந்தெடுத்தோம் அது நம்ம ஒரு 
குருக்கள் வந்து மலாக்கா உள்ள குருக்கள் சக்தி குருக்கள் அவங்க மூலியமா வச்சு அவங்க இந்த தேதியை அவங்க அறிவித்தாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த இதை நம்ம தொடர்ச்சியாக இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு பாடுபட்டு இந்த இன்றைக்கி வந்து இந்த கும்பாபிஷேகம் அருமையாக நடந்து ஏறியது எழுவத்தி அஞ்சு வெளிக்காடு நிதி வந்து நம்ம கொலெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒரு கடைசி நேரத்தில் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வெளிக்காடு நிதி வந்து பல நம்ம நல்லுள்ளங்கள்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு கடனாக வாங்கியிருக்கோம் சரி அது திருப்பி கொடுத்துட்றோம் ஒரு நேரத்துக்கு நம்மளுக்கு புருந்துக்கான் வந்து மாநிலம் தேசியத்திலேருந்து அந்த புருந்துக்கான் வந்தோடனே அதை நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும்னு சொல்லி தான் நம்ம கொஞ்சம் இடத்துல அந்த நிதியை நம்ம திரட்டியிருக்கோம் அப்போ அதுக்கு பிறகு வந்து இன்னும் வந்து நம்மளோட கொமிட்டி இங்கே வந்து நிர்வாக குழுவினர் வந்து தொடர்ச்சியாக நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமான தொகையை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அரசமலை பிள்ளையார் ரேணுகா பரமேஸ்வரி உட்பட காவல் தெய்வங்கள் குடிக்கொண்டிருக்கும் விசாலமான ஆலயம் இது சுற்று வட்டார மக்கள் மட்டுமின்றி தொலைவில் இருந்தும் பலர் ஆலய நன்னீராட்டு பெருவிழாவுக்கு வந்திருந்தனர் இந்த கோயில் வருஷம் ரொம்ப வருஷமா கட்ட முடியாம இருந்து இப்பதான் பூர்த்தியாக இருக்கு ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த கோயில் கும்பாபிஷேகத்துல கலந்து அந்த அம்மனோட ஆசீர்வாதம் தட்டி என் மேலே தெளிச்சதில் இதுக்கு முன்னுக்கு பாலஸ்தானம் செய்யும் போது வந்திருக்கிறேன் மற்ற பூஜைகள் வந்து கலந்துக்குவேன் பௌர்ணமி அப்போ தீ சட்டி எடுப்பாங்க அது இந்த கோயிலில் ஒரு விசேஷமான ஒன்று டிக்டாக்கில் பார்த்துப்பேன் கும்பாபிஷேகம் யூஸ்வலி நான் எவ்ரி இயர் செக் பண்ணுவேன் அந்த வருஷத்துக்கு எங்கெங்கே கும்பாபிஷேகம் திருவிழா அப்படி இருக்குன்னு ஸோ இந்த வாட்டி செக் பண்ணப்ப இந்த கோயில் பற்றி தெரிய வந்துச்சு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது நான் மொதல் அவங்க பார்த்தது கருமாரியம்மன் கோயில் அந்த அந்த அவங்க அந்த வேலைப்பாடுனா செஞ்சிகிட்டு இருந்தாங்களே ஸோ அப்போ அந்த இது வீடியோ எல்லாம் வந்துருந்துச்சு ஸோ அப்போ டிக்டாக்கில் பார்க்குறப்பே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஸோ ஐ ரியலி வாண்ட் டு கம் அண்ட் விட்னஸ் வீடு பக்கத்தில் தான் சிறப்பாக இருக்குன்னு கோயில் சின்ன கோயிலாக தான் இருந்துச்சு இப்போ நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக கட்டியிருக்காங்க கோயில் வாரத்தில் ரெண்டு ட்ரீ வருவேன் காலைக்கதிர் உள்ளத்திற்கும் உடலுக்கும் புத்துணர்வை வழங்க ஆலய நன்னீராட்டு விழா வந்தோரை பக்தி பரவசத்துக்கு இட்டு சென்றது வேலை நாளாக இருந்த போதும் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை அதில் கலந்து கொண்டு தெய்வருளை பெற்று சென்றனர் அங்கு சாலைகள் செப்பனிடப்படுவதோடு விரைவில் மண்டபம் ஒன்றும் உதயமாகவிருக்கிறது அதற்கான முயற்சிகளை ஆலய நிர்வாகம் விரைவில் முடுக்கிவிடும் குன்றில் மட்டுமல்ல பக்தர்கள் மனதார வழிபடும் இடத்தில் எல்லாம் குடிகொள்வான் வேலவன் ஸ்லாங்கூர் பலாக்கோங் தமான் ஸ்ரீ தீமாவில் விற்றிருக்கும் ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியருக்கு மூன்றாவது ஆண்டாக இன்று திருக்குட நன்னீராட்டு விழா நடைபெற்றது புனித ஆறுகளின் நீருக்கு ஒப்பாக விளங்கும் தெய்வத்தன்மை நிரம்பிய திருக்குட நன்னீர் நம் மீது பட்டால் பாவங்கள் விளங்கும் என்பது நம்பிக்கை ஆலயத்தின் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு கணபதி ஹோமம் லக்ஷ்மி ஹோமம் கோ பூஜை கும்ப அலங்காரம் யாகசால பூஜைகள் அனைத்தும் ஆக முறைப்படி நடந்தேறின ஸ்லாங்கோர் பலக்கோங்கில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ பால சுப்பிரமணியர் ஆலயத்தின் கோபுர கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு திருக்குடன் நன்னீராட்டு விழா தொடக்கம் கண்டது பழங்காலத்தில் ஈய சுரங்கத்துக்கு புகழ்பெற்ற ஸ்லாங்கூர் புயோ தோட்டத்து மக்களால் இந்த ஆலயம் எழுப்பப்பட்டது பல இடமாற்ற போராட்டங்களுக்கு பின்னர் பலகோங்கில் முருகனுக்கென்று கோவில் அமைக்கப்பட்டு முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன வேலவனே விரும்பி வந்து குடிக்கொண்டுள்ளதால் சக்திமிக்க அந்த திருத்தல கும்பாபிஷேகத்தில் உள்ளூர் மட்டுமின்றி வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் தேடி அவங்க வீட்டில் பிரச்சனை குடும்பத்தில் சாப்பாடு இல்லை பணம் வேணும் நாங்கள் செய்யாமல் விட்டதே கிடையாது இந்த வட்டாரத்தில் எங்களை தேடி வந்தாங்க வெறும் கையை அளப்படுதே இல்லை நாங்கள் இது வரைக்கும் அதை கடைப்பிடிக்கிறோம் பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மு இரநூத்தி ஐம்பது பிள்ளைங்களுக்கு ரெண்டு ராத்திரி மூணு பகல் இதே யூபிஎம்மில் சொல்லிக் கொடுத்தோம் எப்படி படிக்கணும்னு எங்கள் நிர்வாகத்துக்கு ரொம்ப ஆசை படிக்க முடியாத குழந்தைங்க அவங்களுக்கு ஒரு சட்டை வேணுமா ஒரு சப்பாத்து வேணுமா அவங்களுக்கு வந்து போக்குவரத்துக்கு கட்டணம் இதெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசை இருக்குதா வினை தீர்ப்பான் வேலவன் என்பது வெறும் வார்த்தை அல்ல அவரின் அருளால் வினை நீங்க பெற்ற அவரது அடியார்களின் அனுபவபூர்வ வாக்காகும் திரு முருகனின் காலடி தரிசனம் பிணி அனைத்தையும் பறந்தோட செய்துவிடும் 
இன்றைக்கும் அங்குள்ள ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட இந்திய குடும்பங்கள் திருமுருக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா வந்துட்டு இருக்கேன் இடையில வந்து என் மகனுக்கு வந்து டெங்கி பட்டுச்சு ரொம்ப முடியாத போயிருச்சு டாக்டரே சொல்லிட்டாங்க ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த முருகன்கிட்ட வந்து முட்டிக்கால் போட்டு அழுந்தேன் நான் மறுநாள் காலையில் போய் பார்க்குறேன் கிளினிக்கில் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க சொல்கிறாங்க குணமாகிட்டு வராரு இனிமேல் பயம் இல்லைன்ட்டார் நான் அப்படியே நினச்சேன் இந்த முருகன் தான் அதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு என்னோடய ஹோம் டவுன்ஸ் ரொம்ப ஆனால் நான் தங்கியிருக்கிறது இங்கே பக்கம் தான் தங்கியிருக்கேன் முருகன் கோயிலுக்கு வந்து வார வாரம் நான் வர ஆள் அப்போ பாலஸ்தானம் பண்ணதுலேருந்து கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை தான் எல்லோரும் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் இன்றைக்கி கும்பாபிஷேகம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கலசத்தில் த கலசத்தில் தண்ணி ஊற்றுனதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப மன நிறைவாக இருந்துச்சு வட்டார இந்துக்கள் மத்தியில் சமய நெறிகளை விதைப்பது மட்டுமல்லாது மக்கள் நலத்திட்டங்களிலும் ஆலய நிர்வாகத்தினர் ஈடுபடுகின்றனர் நாட்டில் பல ஆலயங்கள் நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேல் இயங்குகின்றன அவற்றில் பல முறையாக பதிவு செய்யப்படவில்லை அதனால் அதற்கு உரிய உதவிகளை வழங்குவதில் சிக்கல்கள் நிலவுகின்றன சில ஆலய நிர்வாகங்கள் பொருளக கணக்குகளை கொண்டிருக்காதது குறித்து மாயிகா துணைத் தலைவர் டத்தோஸ்ரீ எம் சரவணன் கவலை தெரிவித்தார் அதனால் அவற்றுக்கு வேண்டிய நிதியுதவியை வழங்குவதில் இழுப்பறி நிலை தொடர்கின்றன இந்நிலையை களையும் முயற்சியில் ஆலய நிர்வாகங்கள் ஈடுபட வேண்டும் அரசாங்கம் வந்து பதிவு பெறாத ஆலயங்களுக்கோ அல்லது முறையான வங்கி கணக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஆலைகளுக்கு பணம் கொடுக்கறது கிடையாது கடந்த காலத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பணங்கள் கொடுத்து மித்ரா மூலியமா கொடுத்த படங்கள் கூட திருப்பி அரசாங்கத்துமே போய் சேர்ந்துருச்சு குறிப்பாக கடந்த காலத்தில் மலேசிய இந்து சங்க தலைவர் டத்து மோகன் சார் இருந்த காலகட்டத்தில் கொடுத்த படத்தை ஒரு பகுதி திருப்பி அரசாங்கத்தில் போய் சேர்க்கப்பட்டுச்சுன்னா அது காரணம் அந்த ஆலயங்கள் வந்து முறையான வங்கி கணக்கு வச்சிருக்காது தான் முறையான பதிவு கிடையாது முறையான வங்கி கணக்கு கிடையாது அது அரசாங்கத்துடைய மானியம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்முடைய ஆலயங்கள் முறையான வங்கி கணக்கு அது ஒரே வங்கி கணக்கு தான் வச்சிருக்கணும் ரெண்டு மூணு வங்கி கணக்கெலாம் வச்சிருக்கிறது இல்லை இன்னும் நம்ம பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நிறைய ஆலயங்களில் வங்கி கணக்கே இல்லை அப்போ மக்கள் கொடுக்குற பணம் எங்கே போய் சேருது இந்த கேள்விக்குறி எழுந்திருக்கு அதனால் ஆலயங்கள்லாம் முறையான வங்கி கணக்கை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று தாழ்மையோடு வேண்டிக்கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் இதை வந்து முறையாக மலேசிய இந்து சங்கமும் மகிமா எனப்படுகின்ற இந்து ஆலயங்களின் ஒருங்கிணைப்பு பேரவையும் முறையாக கண்காணிக்கணும் கட்டு தஞ்சோங் சப்பாத் தமான் முத்யாரா ஸ்ரீ மகா கருமாரியம்மன் ஆலயம் மற்றும் பலாகோங் தமான் ஸ்ரீ தீமா ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணியர் ஆலய குடமுழுக்கில் கலந்து கொண்ட பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் மேலும் பேசிய டத்தோஸ்ரீ சரவணன் சில ஆலயங்களில் இரண்டு அல்லது மூன்று நிர்வாகங்கள் இயங்குவதை சுட்டினார் இதனால் ஆலய வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுவதோடு பக்தர்களும் இன்னலை எதிர்நோக்குவர் என்றார் அவர் புற்றுநோய் மறைந்தே கொள்ளும் மர்ம நோய் பெண்களை அச்சுறுத்தும் மார்பக புற்றுநோய்க்கு உலகில் முதலிடம் நுரையீரல் பெருங்குடல் என எண்ண முடியாத இடத்திலும் உண்டாகக்கூடிய வலிய நோய் தடுக்கலாம் தவிர்க்கலாம் புற்றுநோயற்ற உலகு சாத்தியமா சாத்தியம் என்கிறது மருத்துவ உலகு விவரிக்கிறது இவ்வாறு வசந்தம் சனிக்கிழமை மூன்று ஐந்து மணிக்கு டிவி இரண்டிலும் வரித்த அலைவரிசையிலும் வசந்தம் உங்கள் வாசல் நாடி இந்தோனேசிய அதிபர் தேர்தலுக்கு பன்னிரண்டு நாட்களே இயங்கியுள்ளன இந்த தருவாயில் அந்நாட்டின் அரசியல் சட்ட ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சர் மாஃபுத் முகமது தமது பதவி விலகலை அறிவித்துள்ளார் அவர் துணை அதிபருக்கான வேட்பாளர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பொது தேர்தலில் ஜோக்கோ விடோடோவின் தலையீட்டால் அதிருப்தி அடைந்த அவர் பதவி விலக இருப்பதாக தெரிவித்தார் ஜோக்கோவி தனது மகன் ஜிப்ரான் ரக்காபூமிங் ரக்காவுடன் இணைந்து தேர்தலில் களமிறங்கும் தற்காப்பு அமைச்சர் பிராபோவோ சுபியான்தோவுக்கு ஆதரவு வழங்கி வருகிறார் அதனால் மன நிறைவின்மையை அறிவித்துள்ளார் மஃபுத் மொஹமத் ஜோக்கோவி தேர்தலில் ஒரு தரப்புக்கு வெளிப்படையான ஆதரவை வழங்குகிறார் என மஃபுத் மொஹமத் கருதுவதாக எதிர்கட்சி அதிபர் வேட்பாளரின் சிறப்பு அதிகாரி தெரிவித்தார் மஃபுத் இதற்கு முன்னதாக எதிர்கட்சித் தலைவரும் ஜக்கார்த்தாவின் முன்னாள் ஆளுநருமான கஞ்சார் பிரானோவோவுக்கு ஆதரவு வழங்கியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
இதனிடையே தமது அமைச்சரவையில் குழப்பம் இல்லை என அறிவித்துள்ளார் இந்தோனேசிய அதிபர் ஜோகோ விடோடோ அமைச்சர்களிடையே கருத்து வேறுபாடும் அதிருப்தியும் நிலவுவதாக கூறப்படுவதில் உண்மை இல்லை என்றார் அவர் மக்களாட்சி அரசியலமைப்பில் கருத்து வேறுபாடுகளும் மாறுபட்ட அரசியல் கொள்கைகளும் இருப்பது இயல்பே இம்மாதம் பதினான்காம் தேதி இந்தோனேசியாவில் அதிபர் தேர்தலுடன் பொது தேர்தலும் தொடங்க உள்ளன பொது தேர்தலில் ஜொக்கோவியின் தலையீடு அரசியல் வட்டாரம் மட்டுமின்றி மக்களிடையேயும் அதிருப்தி அலையை எழச் செய்துள்ளதாக உள்ளூர் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டு வருகின்றன ஆனால் அது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு என ஜொக்கோவி தெரிவித்துள்ளார் இவ்வேளையில் பொது தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளருக்கு அதிபர் ஆதரவு தெரிவிப்பதில் தவறு இல்லை என கூறிய அவர் அதற்கு பொது சொத்துக்களை பயன்படுத்த மட்டுமே தடை உள்ளதாக விளக்கினார் காசாவில் ஆறு வாரங்களுக்கு சண்டை நிறுத்தம் செயலாக்கப்படலாம் அந்த பரிந்துரையை பரிசீலிப்பதாக ஹமாஸ் உறுதி வழங்கியுள்ளது அதன் வழி அதிகமான போர் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படுவர் எனும் நம்பிக்கையை கத்தார் வெளியுறவு அமைச்சின் பேச்சாளர் மஜேத் அல் அன்சாரி வெளிப்படுத்தினார் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பாரிஸில் நடைபெற்ற அமைதி பேச்சில் ஆறு வார போர் நிறுத்தத்திற்கான பரிந்துரை முன்வைக்கப்பட்டது அதில் அமெரிக்கா எகிப்து கத்தார் ஆகிய நாடுகள் உட்பட இஸ்ரேலின் உளவுத்துறை அதிகாரியும் கலந்து கொண்டார் பிணை கைதிகளை விடுவிப்பது தொடர்பில் இஸ்ரேல் இணக்கம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் அதுகுறித்து ஹமாஸ் ஆராய்ந்து வருவதாக மஜித் அல் அன்சாரி குறிப்பிட்டார் இரு நாடுகளும் போர் நிறுத்தத்திற்கு இணக்கம் தெரிவித்துள்ளன ஹமாசும் யூதப்படையும் இன்னும் சில வாரங்களில் இவ்விவகாரம் குறித்து நற்செய்தியை வெளியிடும் என மஜேத் அல் அன்சாரி தெரிவித்தார் இதனிடையே காசாவில் தொடரும் போரால் கருச்சிதைவுக்கு ஆளாகும் பெண்களின் எண்ணிக்கை முன்னூறு விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளதாக பாலஸ்தீன சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல போதுமான வசதியின்மையும் முறையான சுகாதார பராமரிப்பு இல்லாததாலும் அறுபதாயிரம் பெண்கள் அந்த அவல நிலையை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் மேலும் போர் ஆயுதங்களில் இருந்து வெளிப்படும் நுண்துகள் பெண்கள் கருச்சிதைவுக்கு ஆளாக முதன்மை காரணமாவதாக சுகாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் காசா மேற்கு கரையில் பொதுமக்கள் மீது வன்முறையை மேற்கொண்டதாக நம்பப்படும் நால்வரை அமெரிக்கா தடுத்து வைத்தது அந்த நால்வரின் சொத்துகள் முடக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களுடன் வர்த்தக உறவை துண்டிக்குமாறு பொதுமக்களும் வணிகத்துறையினரும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் மேற்கு கரையில் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட இஸ்ரேலிய நாட்டவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு நுழைவது தொடர்பில் அதிபர் ஜோ பைடன் தொடர்ந்து குரல் எழுப்பி வருகிறார் கடந்த வியாழக்கிழமை வன் செயல்களில் ஈடுபட்டோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க செயலாக்க தரப்புக்கு பைடன் சிறப்பு அனுமதி வழங்கினார் அதன் அடிப்படையில் அமெரிக்காவில் நால்வர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்கள் பல்வேறு வன்செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் பொது சொத்துக்களையும் சேதப்படுத்தியுள்ளது கண்டறியப்பட்டது மேற்கு கரையில் தலை விரித்தாடும் வன்முறை வெறியாட்டம் பொது அமைதிக்கும் மக்களின் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது அதனால் காசா இஸ்ரேல் உட்பட மேற்காசிய வட்டார நாடுகளும் பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ளதை பைடன் இவ்வேளையில் சுட்டினார் வன்முறைகளில் ஈடுபடும் யூத படையினர் அமெரிக்காவுக்குள் நுழைய விசா அனுமதி மறுக்கப்படும் என கடந்த டிசம்பர் அமெரிக்கா அறிவித்திருந்தது ஈராயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தாய்லாந்து கடற்பகுதியில் மூழ்கிய எச் டி எம் எஸ் சுக்கோதாய் கப்பலை தேடும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன தாய்லாந்து அரச கடற்படையும் அமெரிக்க கடற்படையும் இந்த தேடி மீட்கும் படி நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் ஈராயிரத்து இருபத்தி நான்கு கோப்ரா கோல் பயிற்சியின் ஓர் அங்கமாக இது அமையும் பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் மார்ச் பத்தாம் தேதி வரை அந்த தேடுதல் பணி நடைபெற உள்ளது எச் டி எம் எஸ் சுக்கோதாய் கப்பலை தேடும் நடவடிக்கையில் ஒன்றாக இணைவதன் மூலம் இரு நாட்டு கடற்படை உறுப்பினர்களிடையே நல்ல புரிதலும் நட்புறவும் உண்டாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மூழ்கிய கப்பலில் பயணம் செய்த மாலுமிகள் அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் கப்பலை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்படும் கடந்த ஈராயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி எச் டி எம் எஸ் சுக்கோதாய் கப்பல் நூற்று ஐந்து மாலுமிகளுடன் தாய்லாந்து கற்பகுதியில் பயணித்தது இயந்திர கோளாறினால் அந்த கப்பல் பிரச்சுவாப் கீரிகான் பகுதியில் மூழ்கியது ஒமன் 
இங்கிலாந்தின் மஸ்காட்டில் நடைபெற்ற உலக கிண்ண ஆட்டத்தில் தேசிய ஹாக்கி அணி இரண்டாம் நிலையை வசமாக்கியது அதற்கான வெகுமதியாக ஐவர் கொண்ட ஆடவர் ஹாக்கி அணிக்கு எண்பதாயிரம் ரிங்கிட் வழங்கப்படும் என இளைஞர் விளையாட்டு அமைச்சர் ஹனாயோ அறிவித்தார் அந்த வெகுமதி மட்டுமின்றி உலக கிண்ண ஆட்டத்தில் முதல் முறையாக களமிறங்கிய தேசிய ஹாக்கி அணிக்கு மலேசிய ஹாக்கி கூட்டமைப்பு செலவிட்ட மொத்த தொகையையும் அமைச்சு ஏற்பதாக ஹனா குறிப்பிட்டார் அவர்கள் சிறந்த ஆட்டத்திறனை வெளிப்படுத்த கடும் முயற்சி செய்தனர் இறுதி சுற்று வரை முன்னேறிய ஸ்பீடி டைகர்ஸ்க்கு இது ஒரு உந்துதலாக அமையும் இந்நிலையில் ஐவர் கொண்ட ஆடவர் ஹாக்கி அணிக்கு முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரிங்கிட் நிதி ஒதுக்கீட்டை கோரி நிதி அமைச்சிடம் விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஹனா கூறினார் தேசிய ஹாக்கி அணியை மேம்படுத்தவும் விளையாட்டாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும் அந்த நிதி உதவும் ஈராயிரத்து இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு உலக கிண்ண ஹாக்கி போட்டிக்கு அவர்களை தயார்படுத்த இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் தாயகம் திரும்பிய தேசிய ஹாக்கி அணியை வரவேற்க கே எல் ஐ கோலாலம்பூர் அனைத்துலக விமான நிலையம் சென்ற ஹனா செய்தியாளரிடம் இந்த விவரங்களை வெளியிட்டார் இதனிடையே தேசிய ஹாக்கி அணிக்காக இளைஞர் விளையாட்டு அமைச்சர் முப்பத்து ஒன்பது லட்சம் ரிங்கிட் ஒதுக்கீட்டை அறிவித்ததை தேசிய ஹாக்கி அணியின் தலைமை பயிற்சினர் வலஸ்தான் வரவேற்றார் ஹாக்கி விளையாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அது பெரிதும் துணை புரியும் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஹாக்கி விளையாட்டு அணி பல்வேறு சவால்களை எதிர்நோக்கினாலும் இதுபோன்ற முன்னெடுப்புகள் விளையாட்டாளர்களை ஊக்குவிக்கும் என்றார் வாலஸ்தான் இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக்கில் மேன்செஸ்டர் யுனைடெட்டின் தன்மானத்தை காத்தார் கோபி மைனோ அந்த இங்கிலாந்து வீரர் இறுதி நிமிடத்தில் புகுத்திய கோலினால் த ரெட் டெவில்ஸின் தலை தப்பியது முன்னதாக அவ்வணி வுல்ஸை நான்கிற்கு மூன்று என நூழலையில் வென்றது வூல்ஸை அதன் சொந்த அரங்கில் சந்தித்த யுனைடெட் முதலாவது கோலை புகுத்த அதிக நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை ஐந்தாவது நிமிடத்திலேயே அணிக்கான முதல் கோலை அடித்தார் மார்கஸ் ரஷ்வர் யுனைடெட் அதன் இரண்டாவது கோலை ராஸ்மஸ் ஹோய்லன் மூலம் பெற்றது முற்பாதி வரையில் அவ்வணி இரண்டு கோல்களில் முன்னணியில் இருந்தது எழுபத்தோராவது நிமிடத்தில் வூல்ஸுக்கு கிடைத்த பெனால்டி அடிக்கும் வாய்ப்பை பப்லோ சராபியா கோல் ஆக்கினார் அந்த கோல் புகுத்தப்பட்டு நான்கு நிமிடங்கள் கழித்து யுனைடெட்கான மூன்றாவது கோலை ஸ்காட் மேக்டாமினை அடித்தார் முழு நேர ஆட்டம் நிறைவு எட்ட ஐந்து நிமிடங்கள் இருக்கும் வேளையில் மேக்ஸ் கில்மன் வூல்ஸுக்கு இரண்டாவது கோலை பெற்றுத் தந்தார் எதிர்பாரா விதமாக உபசரணை அணிக்கு மூன்றாவது கோலை புகுத்தி ஆட்டத்தை சமப்படுத்தினார் பேட்ரோனேட்டோ அந்த உற்சாகம் இரண்டு நிமிடங்கள் கூட நீடிக்காத நிலையில் யுனைடெட்டின் வெற்றியை உறுதி செய்தார் காபி மைனோ நருந்தொகை சுழியா வறுப்புணல் இழியாது ஒழிவது ஆசைக்கு அளவே இல்லை ஆசை கண்களை மறைக்கும் ஆசையை ஒருமுறை நாம் பற்றி கொண்டால் அது நம்மை விடாது அது நம்மை பற்றி கொண்டு அலை கழித்து விடும் என அறிவுரைக்கிறது நற்றமிழ் நீதி இலக்கியமாம் நருந்தொகை நிறைவடைகின்றன ஆர்டிஎம் தமிழ் செய்திகள் எங்களோடு இணைந்ததற்கு நன்றி